moja nimepata juzi kuhusu rais wetu watano. Kuna hadithi moja imesemwa kuhusu chura ama vyura ambao waliamua kwenda katika mbio au mashindano ya mbio. Na wakati walianza kushindana katika hii mbio, mbio iliweza kukua uh, ngumu sana. Walikazana, wakakimbia, wakakimbia ili waweze kufika kule mwisho. Na hiyo vyura ikipewa tu kama mfano ni kwamba nyingi ama wengi waliweza uh, kutoka kwenye hiyo uh, mbio. Lakini kuna huyu mmoja ambaye alikazana sana akikimbia watu wanajaribu kumwambia wale wengine wanamwambia usichoke mbona unajisumbua hii mbio ni, mba, ni ngumu sana lakini aliweza kukimbia na akakimbia akakimbia hadi akafika mwisho na akashinda wakati aliulizwa watu kama hao ambao wako hapa ambao watu wa press wakakuja wakimuuliza wakim, wakim, ulishinda kwa njia gani hangeweza kujibu ikagunduliwa kwamba huyu chura alikuwa kiziwi this frog was deaf kwa hivyo wakati alikuwa anaona watu wanajaribu kumfanyia anyamaze pengine atoke nje alikuwa anafikiria kwamba watu wanampigia makofi aendelee kumaliza hiyo safari lakini, lakini huyo chura alikuwa kiziwi kimo kokosto na kuna jambo moja rais amenifundisha juzi nilimwona akiangalia zile videos ambazo zilikuwa za zamani wakati wa campaign nikamuuliza swali kwamba hiyo video haukukuwa umesikia akasema hapana akasema kuna jambo moja niliamua wakati wa campaign kwamba sitasikia kitu chochote kibaya ambaye watu wanasema kwa sababu nilikuwa na safari ya kufanya ikanikumbusha kwamba aliamua kuziba masikio yake akakuwa kama huyo chura ambaye alikuwa kiziwi bishop jambo moja ama la tano ambalo tungeweza kumuongezea rais wetu watano ni kusema kwamba he is a focused man and he fixes his eyes on the goal and today nataka ku encourage kila mtu haswa viongozi wetu ambayo wako hapa siku ya leo na pengine wala ambao wananisikiliza kwamba katika hii safari ambayo tunaenda katika safari ya kazi yako kila jambo ambalo unafanya tafadhali weka macho yako katika ile lengo ambayo iko mbele ili uweze kumaliza biblia inatuambia katika kitabu cha hebrews 12:2 kwamba we are fixing our eyes on jesus christ the author and perfecter of our faith and i want to say today as a country let us fix our eyes on the goal of turning this nation around kuna mambo mengi pengine tunajua kuhusu uchumi ya nchi yetu ya Kenya kuna mambo mengi kuhusu pengine ukame na mambo ya mazingara lakini kuna jambo moja ambalo nimeweza kujifundisha kama Kristo kama Biblia inatuambia katika kitabu cha Methali kwamba ulimi uko na uwezo wa maisha na kifo the, the, the lips or the, the mouth or whatever you confess has the power of life and death you are done. I want to encourage us as a nation. Nataka niseme sisi kama wananchi wa Kenya. Kwanza kabisa tujue kwamba Mungu ametubariki. Tuko na nchi nzuri sana ambayo watu wengi sana wanatamani kuishi. Kama mnajua wengi ambao wamekuja kuishi hapa kama katika se, katika sekta ya diplomasia, wakati wanamaliza kazi yao wengi wananunua mashamba huku na wanaishi huku kwa sababu wanaona kwamba Kenya ni nchi ambayo ni nzuri wacha niseme wa Kristo na wacha niseme hivi kwamba sisi tuko na bahati tuko na nchi ambayo imebarikiwa 
Kenya ni nchi ambayo imebarikiwa na Mungu. Na Mungu ametubariki tumepata viongozi ambao wanampenda Mungu na ambao wanapenda nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo hata tunavyojua kwamba pengine kuna mambo mengi, kuna shida hapa na hapa, mimi nataka niwasihi tukikuwa wa Kenya na tukiwa wa Kristo kwamba kila wakati tunapofungua vinywa vyetu tuweze kufungua vinywa vyetu tukisema mambo ambayo ni mazuri kuhusu nchi yetu ya Kenya let us confess because when we confess we possess kwa hivyo Mungu atusaidie Mungu atujalie ili tuweze kuendelea najua kwamba viongozi ambao wamesimama hapa wameongea mambo ya hustlers fund na mimi uh, katika uh, siku za hapo uh, uh, nyuma kidogo nimekuwa nikifanya kazi ya women economic empowerment through the table banking which is part of all this hustlers fund lakini uh, wa, wa Kristo wacha niseme hivi hata tunapojitayarisha kupokea hustlers fund lazima tujitayarishe tukijua kwamba hii pesa tutakapopata tutazifanyia nini na tutazipeleka wapi na tutapata kwa njia gani kwa hivyo ni vizuri tuweze kujitayarisha sisi pengine wengi tumekuwa tukifanya biashara pengine biashara yetu haijanawiri sana lakini najua kwamba mambo ya capacity building ni mambo ya maana sana haswa najua tuko na governor wetu uh, uh, yuko hapa governor wa Elgeyo Marakwet governors ningependa kuomba kwamba tuweze kupata hata sessions ya hawa wanabiashara waweze kupewa training ama capacity building ili tuweze kujitayarisha kwa njia nzuri ya kuweza kupata hizi hustlers fund otherwise pengine hii pesa tumesikia rais wetu akisema kwamba ataweza ku launch tarehe moja mwezi wa 12 tafadhali ningependa ili tuweze kujitayarisha kupokea hii pesa na mimi nasema kwamba uh, biashara ni kitu ya maana sana najua wengi wetu pengine tungependa kupata kazi ya kuandikwa lakini mi huwa nasema kwamba eh, kazi ya kuandikwa pengine utalipwa shilingi 100,000 pengine shilingi 1,030 pengine elfu, uh, shilingi 1,000 lakini wacheni niwaambie kanisa haswa kwamba biashara inaweza kukupatia pesa ambayo